Bonjour et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits. Nous allons découvrir ce soir l'histoire de Sinbad le marin ainsi que son premier voyage. Très bonne écoute. Sire, sous le règne de ce même calife, Haroun al-Rachid, dont je viens de vous parler, il y avait à Bagdad un pauvre porteur qui se nommait Inbad. Un jour qu'il faisait une chaleur excessive, il portait une charge très pesante d'une extrémité de la ville à une autre. Comme il était fort fatigué du chemin qu'il avait déjà fait et qu'il lui en restait encore beaucoup à faire, il arriva dans une rue où régnait un doux zéphyr et dont le pavé était arrosé d'eau de rose. Ne pouvant désirer un lieu plus favorable pour se reposer et reprendre de nouvelles forces, il posa sa charge à terre et s'assit dessus auprès d'une grande maison. Il se sut bientôt très bon gré de s'être arrêté en cet endroit, car son odorat fut agréablement frappé d'un parfum exquis de bois d'aloès et de pastilles qui sortaient par les fenêtres de cet hôtel et qui, se mêlant avec l'odeur de l'eau de rose, achevait d'embaumer l'air. Outre cela, il ouit en dedans un concert de divers instruments accompagné du ramage harmonieux d'un grand nombre de rossignols et d'autres oiseaux particuliers au climat de Bagdad. Cette gracieuse mélodie et la fumée de plusieurs sortes de viandes qui se faisaient sentir lui firent juger qu'il y avait là quelques festins et qu'on s'y réjouissait. Il voulut savoir qui demeurait en cette maison qu'il ne connaissait pas bien parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de passer souvent par cette rue. Pour satisfaire sa curiosité, il s'approcha de quelques domestiques qu'il vit à la porte, magnifiquement habillés, et demanda à l'un d'entre eux comment s'appelait le maître de cet hôtel. « Et quoi ?» lui répondit le domestique. « Vous demeurez à Bagdad et vous ignorez que c'est ici la demeure du seigneur Simbad le marin ?» de ce fameux voyageur qui a parcouru toutes les mers que le soleil éclaire Le porteur, qui avait oui parlé des richesses de Simbad, ne put s'empêcher de porter en vie à un homme dont la condition lui paraissait aussi heureuse qu'il trouvait la sienne déplorable. L'esprit aigri par ses réflexions, il leva les yeux au ciel et dit assez haut pour être entendu. Puissant créateur de toutes choses, considérez la différence qu'il y a entre Simbad et moi. Je souffre tous les jours mille fatigues et mille maux, et j'ai bien de la peine à me nourrir, moi et ma famille, de mauvais pains d'orge, pendant que le Simbad dépense avec profusion d'immenses richesses et mène une vie pleine de délices. Qu'a-t-il fait pour obtenir de vous une destinée si agréable Qu'ai-je fait pour en mériter une si rigoureuse ?» En achevant ces paroles, il frappa du pied contre terre comme un homme entièrement possédé de sa douleur et de son désespoir. Il était encore occupé de ses tristes pensées lorsqu'il vit sortir de l'hôtel un valet qui vint à lui et qui, le prenant par le bras, lui dit «« Venez, suivez-moi. Le seigneur Simbad, mon maître, veut vous parler. » Le jour qui parut en cet endroit empêcha Sherazade de continuer cette histoire, mais elle la reprit ainsi le lendemain. 70e nuit « Sire, votre majesté peut aisément s'imaginer qu'Indbad ne fut pas peu surpris du compliment qu'on lui faisait. Après le discours qu'il venait de tenir, il avait sujet de craindre que Sinbad ne l'envoyait quérir pour lui faire quelque mauvais traitement. C'est pourquoi 
il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Simbad l'assura qu'on y prendrait garde et le pressa tellement sur l'ordre dont il était chargé que le porteur fut obligé de se rendre à ses instances. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de mets délicats. On y voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable par une longue barbe blanche. Et derrière lui était debout une foule d'officiers et de domestiques, fort empressés de le servir. Ce personnage était Sinbad. Le porteur, dont le trouble s'augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si superbe, salua la compagnie en tremblant. Simbad lui dit de s'approcher et, après l'avoir fait asseoir à sa droite, il lui servit à manger lui-même et lui fit donner à boire d'un excellent vin dont le buffet était abondamment garni. Sur la fin du repas, Simbad, remarquant que ses convives ne mangeaient plus, prit la parole et s'adressant à Hindbad, qu'il traita de frère, selon la coutume des Arabes, lorsqu'ils se parlent familièrement, lui demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. « Seigneur, lui répondit-il, je m'appelle Hindbad. Je suis bien aise de vous voir, reprit Simbad, et je vous réponds, que la compagnie vous voit aussi avec plaisir, mais je souhaiterais apprendre de vous-même ce que vous disiez tantôt dans la rue. » Sinbad, avant que de se mettre à table, avait entendu tout son discours par une fenêtre, et c'était ce qui l'avait obligé à le faire appeler. À cette demande, Hindbad, plein de confusion, baissa la tête et repartit. « Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m'avait mis en mauvaise humeur. Il m'est échappé quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de me pardonner. »« Oh, ne croyez pas, reprit Sinbad, que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. J'entre dans votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. » Vous vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Désabusez-vous. Je ne suis parvenu à un état si heureux qu'après avoir souffert durant plusieurs années tous les travaux du corps et de l'esprit que l'imagination peut concevoir. Oui, mes seigneurs, ajouta-t-il en s'adressant à toute la compagnie, je puis vous assurer que ces travaux sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesse l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les sept voyages que j'ai faits. Et puisque l'occasion s'en présente, je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre. » Comme Simbad voulait raconter son histoire, particulièrement à cause du porteur, avant que de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue au lieu où Imbad marqua qu'il souhaitait qu'elle fût portée. Après cela, il parla dans ces termes. Le premier voyage de Simbad le marin J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipai la meilleure partie dans des débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement. Et, rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables et qu'on en voyait bientôt la fin quand on les ménageait aussi mal que je le faisais. Je pensais de plus que je consumais malheureusement dans la vie dérégler le temps qui est la chose au monde la plus précieuse. 
je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois oui dire à mon père qu'il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. Frappé de toutes ces réflexions, je ramassais les débris de mon patrimoine. Je vendis, à l'encan, en plein marché, tout ce que j'avais de meubles. Je me liai ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer. Je consultai ceux qui me parurent capables de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire profiter le peu d'argent qui me restait, et dès que j'eus pris cette résolution, je ne tardai guère à l'exécuter. Je me rendis à Balsora, où je m'embarquai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé à frais communs. Nous mîmes la voile et prîmes la route des Indes orientales par le golfe du Persique, qui est formé par les côtes de l'Arabie heureuse à la droite et par celle de la Perse à gauche, et dont la plus grande largeur est de soixante et dix lieues, selon la commune opinion. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. Elle a d'un côté, pour borne les côtés d'Abyssinie, et 4500 lieues de longueur jusqu'aux îles de Vakivak. Je fus d'abord incommodé de ce qu'on appelle le mal de mer, mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis une petite île presque à fleur d'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup et nous donna une rue de secousse. À ces mots, Sherazade s'arrêta parce que le jour commençait à paraître. Elle reprit ainsi son discours sur la fin de la nuit suivante. 71e nuit Sire, Simbad poursuivant son histoire. On s'aperçut, dit-il, du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer, et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu sur son bord les gens qui étaient dans la chaloupe et recueilli quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'était levé, il fit hausser les voiles et m'ôta par là l'espérance de gagner le vaisseau. Je demeurai donc à la merci des flots, poussés tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Je disputai contre eux ma vie tout le reste du jour et de la nuit suivante. Je n'avais plus de force le lendemain et je désespérais d'éviter la mort lorsqu'une vague me jeta heureusement contre une île. Le rivage en était haut et escarpé, et j'aurais eu beaucoup de peine à y monter si quelques racines d'arbres, que la fortune semblait avoir conservées en cet endroit pour mon salut, ne m'en eussent donné le moyen. Je m'étendis sur la terre où je demeurais à demi-mort, jusqu'à ce qu'il fît grand jour et que le soleil parut. Alors, 
quoique je fusse très faible à cause du travail de la mère, et parce que je n'avais pris aucune nourriture depuis le jour précédent, je ne laissais pas de me traîner en cherchant des herbes bonnes à manger. J'en trouvai quelques-unes, et j'eus le bonheur de rencontrer une source d'eau excellente qui ne contribua pas peu à me rétablir. Les forces m'étant revenues, je m'avançai dans l'île, marchant sans tenir de route assurée. J'entrai dans une belle plaine où j'aperçus de loin un cheval qui passait. Je portais mes pas de ce côté-là, flottant entre la crainte et la joie, car j'ignorais si je n'allais pas chercher ma perte plutôt qu'une occasion de mettre ma vie en sûreté. Je remarquai, en approchant, que c'était une cavale attachée à un piquet. Sa beauté attira mon attention. Mais, pendant que je la regardais, j'entendis la voix d'un homme qui parlait sous terre. Un moment, ensuite, cet homme parut, vint à moi et me demanda qui j'étais. Je lui racontai mon aventure, après quoi, me prenant par la main, il me fit entrer dans une grotte où il y avait d'autres personnes qui ne furent pas moins étonnées de me voir que je l'étais de les trouver là. Je mangeai de quelques mets qu'ils me présentèrent, puis, leur ayant demandé ce qu'ils faisaient dans un lieu qui me paraissait si désert, ils me répondirent qu'ils étaient palefreniers du roi Mirage, souverain de cette île, que chaque année, dans la même saison, ils avaient coutume d'y amener les cavales du roi, qu'ils attachaient de la manière que je l'avais vue, pour les faire couvrir par un cheval marin qui sortait de la mer. Que le cheval marin, après les avoir couvertes, se mettait en état de les dévorer, mais qu'il l'en empêchait par leurs cris et l'obligeait à rentrer dans la mer. Les cavales étant pleines, il les ramenait, et que les chevaux qui en naissaient étaient destinés pour le roi et appelés chevaux marins. Ils ajoutèrent qu'ils devaient partir le lendemain, et que, si je fusse arrivé un jour plus tard, j'aurais péri infailliblement, parce que les habitations étaient éloignées et qu'il m'eût été impossible d'y arriver sans guide. Tandis qu'il m'entretenait ainsi, le cheval marin sortit de la mer comme il me l'avait prédit, se jeta sur la cavale, la couvrit et voulut ensuite la dévorer. Mais, au grand bruit que firent les palefreniers, il lâcha prise et alla se replonger dans la mer. Le lendemain, ils reprirent le chemin de la capitale de l'île avec les cavales et je les accompagnais. À notre arrivée, le roi Mirage, à qui je fus présenté, me demanda qui j'étais et par quelle aventure je me trouvais dans ces états. Dès que j'eus pleinement satisfait sa curiosité, il me témoigna qu'il prenait beaucoup de part à mon malheur. En même temps, il ordonna qu'on eût soin de moi et que l'on me fournît toutes les choses dont j'aurais besoin. Cela fut exécuté de manière que j'eus sujet de me louer de sa générosité et de l'exactitude de ses officiers. Comme j'étais marchand, je fréquentais les gens de ma profession. Je recherchais particulièrement ceux qui étaient étrangers, tant pour apprendre d'eux des nouvelles de Bagdad que pour en trouver quelqu'un avec qui je pusse y retourner. Car la capitale du roi Mirage est située sur le bord de la mer et a un beau port où il aborde tous les jours des vaisseaux de différents endroits du monde. Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes, et je prenais plaisir à les entendre parler. Mais cela ne m'empêchait pas de faire ma cour au roi très régulièrement, ni de m'entretenir avec des gouverneurs et de petits rois, ses tributaires, qui étaient auprès de sa personne. Il me faisait mille questions sur mon pays, et, de mon côté, voulant m'instruire des mœurs et des lois de leurs états, je leur demandais tout ce qui me semblait mériter ma curiosité. Il y a sous la domination du roi Mirage une île qui porte le nom de Cassel. 
on m'avait assuré qu'on y entendait toutes les nuits un son de timbale, ce qui a donné lieu à l'opinion qu'on les matelots, que des giales, qui est l'équivalent de l'antéchrist chez les chrétiens, y fait sa demeure. Il me prit l'envie d'être témoin de cette merveille, et je vis dans mon voyage des poissons longs de sang et de sang coudés, qui font plus de peur que de mal. Ils sont si timides qu'on les fait fuir en frappant sur des ais. Je remarquais d'autres poissons qui n'étaient qu'une coudée et qui ressemblaient par la tête à des hiboux. À mon retour, comme j'étais un jour sur le port, un navire y vint aborder. Dès qu'il fut à l'ancre, on commença de décharger les marchandises et les marchands, à qui elles appartenaient, les faisaient transporter dans des magasins. En jetant les yeux sur quelques ballots et sur l'écriture qui marquait à qui ils étaient, je vis mon nom dessus et, après les avoir attentivement examinés, je ne doutais pas que ce ne fussent ceux que j'avais fait charger sur le vaisseau où je m'étais embarqué à Balsora. Je reconnus même le capitaine, mais, comme j'étais persuadé et qu'il me croyait mort, je l'abordai et lui demandai à qui appartenaient les ballots que je voyais. « J'avais sur mon bord, me répondit-il, un marchand de Bagdad qui se nommait Sinbad. Un jour, que nous étions près d'une île, à ce qu'il nous paraissait, il mit pied à terre avec plusieurs passagers dans cette île prétendue, qui n'était autre chose qu'une baleine d'une grosseur énorme qui s'était endormie à fleur d'eau. Elle ne se sentit pas plutôt échauffée par le feu qu'on avait allumé sur son dos pour faire la cuisine qu'elle commença de se mouvoir et de s'enfoncer dans la mer. La plupart des personnes qui étaient dessus se noyèrent et le malheureux Simbad fut de ce nombre. Ces ballots étaient à lui et j'ai résolu de les négocier jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un de sa famille à qui je puisse rendre le profit que j'aurais fait avec le principal. « Capitaine, lui dis-je alors, je suis ce Simbad que vous croyez mort et qui ne l'est pas. « Ces ballots sont mon bien et ma marchandise. » Cher Azad n'en dit pas davantage cette nuit, mais elle continua le lendemain de cette sorte. Soixante-douzième nuit Simbad, poursuivant son histoire, dit à la compagnie. « Quand le capitaine du vaisseau m'entendit parler ainsi, « Grand Dieu » s'écria-t-il, « à qui se fier aujourd'hui ?» Il n'y a plus de bonne foi parmi les hommes. J'ai vu de mes propres yeux périr Simbad. Les passagers qui étaient sur mon bord l'ont vu comme moi. Et vous osez dire que vous êtes ce Simbad Mais quelle audace À vous voir, il semble que vous soyez un homme de probité. Cependant, vous dites une horrible fausseté pour vous emparer d'un bien qui ne vous appartient pas. « Donnez-vous patience, repartis-je au capitaine, et me faites la grâce d'écouter ce que j'ai à vous dire. »« Eh bien, reprit-il, que direz-vous Parlez, je vous écoute. » Je lui racontai alors de quelle manière je m'étais sauvé et par quelle aventure j'avais rencontré les palefreniers du roi Mirage qui m'avaient amené à sa cour. Il se sentit ébranlé de mon discours, mais il fut bientôt persuadé que je n'étais pas un imposteur car il arriva des gens de son navire qui me reconnurent et me firent de grands compliments en me témoignant la joie qu'ils avaient de me revoir. Enfin, il me reconnut aussi lui-même et, se jetant à mon cou, « Dieu soit loué, me dit-il, de ce que vous êtes heureusement échappé d'un si grand danger. Je ne puis assez vous marquer le plaisir que j'en ressens. Voilà votre bien, prenez-le, il est à vous. Faites-en ce qu'il vous plaira. » Je le remerciais, je louais sa probité, et pour la reconnaître, je le priais d'accepter quelques marchandises que je lui présentais, mais il les refusa. Je choisis ce qu'il y avait du plus précieux dans mes ballots, et j'en fis présent au roi Mirage. Comme ce prince savait la disgrâce qui m'était arrivée, il me demanda où j'avais pris des choses si rares. Je lui contai par quel hasard je venais de les recouvrer. Il eut la bonté de m'en témoigner de la joie. Il accepta mon présent 
et m'en fit de beaucoup plus considérable. Après cela, je pris congé de lui et me rembarquai sur le même vaisseau. Mais avant mon embarquement, j'échangeai les marchandises qui me restaient contour d'autres du pays. J'emportais avec moi du bois d'aloès, du sandal, du camphre, de la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gingembre. Nous passâmes par plusieurs îles et nous abordâmes enfin à Balsora, d'où j'arrivai en cette ville avec la valeur d'environ cent mille sequins. Ma famille me reçut et je la revis avec tous les transports que peut causer une amitié vive et sincère. J'achetai des esclaves de l'un et de l'autre sexe, de belles terres et je fis une grosse maison. Ce fut ainsi que je m'établis, résolu d'oublier les maux que j'avais souffert et de jouir des plaisirs de la vie. Simbad, s'étant arrêté en cet endroit, ordonna aux joueurs d'instruments de recommencer leur concert qu'il avait interrompu par le récit de son histoire. On continua jusqu'au soir de boire et de manger, et lorsqu'il fut temps de se retirer, Simbad se fit apporter une bourse de cent sequins et la donna au porteur. « Prenez Inzbad, lui dit-il, retournez chez vous, et revenez demain entendre la suite de mes aventures. » Le porteur se retira, fort confus de l'honneur et du présent qu'il venait de recevoir. Le récit qu'il en fit au logis fut très agréable à sa femme et à ses enfants, qui ne manquèrent pas de remercier Dieu du bien que la Providence leur faisait par l'entremise de Simbad. Inbad s'habilla le lendemain plus proprement que le jour précédent et retourna chez le voyageur libéral qui le reçut d'un air riant et lui fit mille caresses. Dès que les conviés furent tous arrivés, on servit et l'on tint table fort longtemps. Le repas fini, Simbad prit la parole et s'adressant à la compagnie. « Messieurs, dit-il, je vous prie de me donner audience » et de vouloir bien écouter les aventures de mon second voyage. Elles sont plus dignes de votre attention et de celles du premier. » Tout le monde garda silence et Simbad parlant ces termes. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits et plus particulièrement pour découvrir la suite des voyages de Simbad le marin. À très bientôt